ഹലോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പി എസ് റൈറ്റ് പാത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കോപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ പല എക്സാമുകൾക്കും അതുപോലെ അക്കൗണ്ടൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പി എസ് സി പോലുള്ള മറ്റു എക്സാമുകൾക്കും എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇരുപതോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേവലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്നതിലുപരി ഓരോ ചോദ്യവും ക്ലിയറാക്കാനാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ചോദ്യം എവിടെ വന്നാലും നമുക്ക് മാറില്ല അങ്ങനെ ക്ലിയറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുണ്ടാകും അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിലേക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ടെലഗ്രാമിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ എഴുപത്തൊമ്പത് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് എന്ന നമ്പറിലോട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ഓരോ ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊരു അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്ന് ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഇൻ എ ബുക്ക് കോൾഡ് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കണേ ഓരോ ദൈനംദിന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇടപാടുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ കാലക്രമത്തിൽ ഒരു ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിളിക്കുക ജേണൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ജേണൽ ബുക്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഡേറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലവും വിവരവും എഴുതി വെക്കുന്നു രണ്ട് പിന്നടുത്ത ഡേറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത ഡേറ്റ് അങ്ങനെ കാലക്രമത്തിലാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ചേണൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ രണ്ട് ഡാഷ് ഈസ് ഇറ്റ് നോൺ ആസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രീസ് ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ജേണലിനെയാണ് അതുപോലെ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈമറി എൻട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ജേണലിനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം പിന്നീട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എഴുതുന്നത് ജേണലിലാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജേണലാണ് അതുപോലെ പ്രൈമറി ആദ്യത്തെ ഏതാണ് ജേണൽ മനസ്സിലാക്കണേ പ്രൈമറി എൻട്രി ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈമറി എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നതും ഒറിജിനൽ എൻട്രി ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ജേണലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ജേണൽ ഈസ് നോൺ ആസ് നമ്മളൊരു ജേണൽ ഒക്കെ അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കണേ അപ്പോഴത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മളൊരു ജേണലിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസുകൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക ജേണൽ എൻട്രീസ് അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ജേണലിൽ എന്തു ചെയ്യും ജേണലിൻ്റെ ബുക്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകളൊക്കെ എഴുതും നമ്മൾ അതിനെ നോക്കി എന്താ പറയുക ഈ ജേണൽ എൻട്രി ഈ ജേണൽ എൻട്രി എന്നല്ലേ പറയുക അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജേണലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടി ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് അതുപോലെ ഓരോന്നും ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇഫ് ദ സൈഡ് ടോട്ടൽ ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ഡാഷ് സൈഡ് ഒരു ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നോക്കി നമ്മൾ ആ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏത് വശത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏത് വശം ആകണം നമുക്കറിയാം ഒരു അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ഈ സൈഡ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഈ സൈഡിനേക്കാൾ ഈ സൈഡ് കൂടണോ അതോ ഈ സൈഡിനേക്കാൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിനേക്കാൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടണോ എപ്പോഴാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഏത് സൈഡാണ് കൂടേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ പറയാണ് റൈഡ് സൈഡിലത്തെ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് വശം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുള്ളൂ 
ഡെബിറ്റ് വശത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വശത്ത് എത്ര കുറവുണ്ട് മൂവായിരം കുറവുണ്ട് ആ മൂവായിരത്തിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ മനസ്സിലായോ ഇവിടെയാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഈ അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് വശത്തേക്കാൾ ഡെബിറ്റ് വശം കൂടിയത് കൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത്ര മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ആൾവേസ് ഷോൺ എ ഡാഷ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്നാണ് ആൻസർ മെഷിനറി നമുക്കറിയാം അസെറ്റാണ് ആയതുകൊണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അസെറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കാരണം അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുമല്ലോ അപ്പോൾ അസെറ്റ് കൂടുന്നത് ബാധ്യതയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഏത് ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർ മെയിൻ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഏത് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നും അതല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ലെഡ്ചറാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലെഡ്ജറിനെയാണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എൻട്രീസ് ഫ്രം ജേണൽ ടു ലെഡ്ജർ ഈസ് കോൾഡ് മാനുവലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെയാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും അവിടെ ഒക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ജേണലാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജേണലിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി എന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ എൻട്രീസ് എന്തു ചെയ്യാണ് ലെഡ്ജറിലോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക അത് നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ ലെഡ്ജർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോസ്റ്റിങ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ലെഡ്ജർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഡാഷ് മാനർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ജേണലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ ക്രോണോളജിക്കൽ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കാലക്രമത്തിൽ ഇവിടെ അനലറ്റിക്കൽ മാതൃകയിലാണ് ലെഡ്ജറുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ചെക്ക് അരിതമറ്റിക്കൽ അക്കുറസി ഓഫ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്നാണ് ആൻസർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അരിതമറ്റിക്കൽ അക്കുറസി പരിശോധിക്കാൻ അവയൊക്കെ ആ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ തുല്യമാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അരിതമറ്റിക്കൽ അക്കുറസി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് എന്താണ് പറയുക ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്നാണ് പറയുക ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും തുല്യമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് തെറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ തുല്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത രീതി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് തുല്യമായാലേ നമ്മളെ കണക്കുകൾ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഒരേ എമൗണ്ടാണ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുക നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് അധികമോ കുറവോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ട്രയൽ ബാലൻസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം ഇക്വാലിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഈഫ് ഡാഷ് പ്രിപ്പയർഡ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഫർദർ നമ്മൾ എന്തോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമല്ലോ പതിനൊന്നാമത്തെ
അപ്പം എല്ലാ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസുകളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈഫ് വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി റെക്കോർഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് സച്ച് എൻട്രീസ് ആർ കാൾഡ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ എൻട്രികൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരം എൻട്രികളെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക കോൺട്രാ എൻട്രി എന്നാണ് പറയുക അതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് ബാങ്കിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുക അവിടെ നമ്മളൊരു ബാങ്കിലേക്ക് കാശിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസിലായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ് തന്നെ അത് ബാങ്കിലേക്കായി മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ ശരിക്കും എമൗണ്ട് അവിടെ ഉയർച്ചയോ താഴ്ചയോ വരുന്നില്ല ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അഥവാ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ബാലൻസ് കൃത്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം എൻട്രികളെ നമ്മൾ കോൺട്രാ എൻട്രി എന്ന് പറയാം നമുക്കതൊരു ഉദാഹരണം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ജനുവരി നാലിനും ജനുവരി എട്ടിനും ജനുവരി നാലിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അവിടെ ഡോളറാണ് ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജനുവരി എട്ടിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡോളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റും പോകുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റും പോകുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡോളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റും പോകുന്നുണ്ട് ഡെബിറ്റും പോകുന്നുണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും കാണിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പർച്ചേസ് ബുക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെക്കോർഡ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇനി ക്യാഷിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് കാണിക്കുക കടത്തിനാണ് ക്രെഡിറ്റിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ബുക്കിലാണ് കാണിക്കുക എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെയിൽസിൻ്റെ കേസിലും ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ക്യാഷിനാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ മറ്റൊരു ചോദ്യം പതിനാലാമത്തെ ഡാഷ് ബുക്ക് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ടു റെക്കോർഡ് സ്മാൾ എക്സ്പെൻസ് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസുകളുള്ള അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ഏതാണ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കാണ് നമുക്കറിയാം പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലംസുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആ ഒരു പെറ്റി ക്യാഷുകർക്ക് കൈമാറും എന്നിട്ട് ആഴ്ചകളിലോ മാസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക കണക്കുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പെൻസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ബുക്കിലാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് യൂഷ്വലി മെയിൻറ്റെയിൻ അണ്ടർ ഡാഷ് സിസ്റ്റം ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പെറ്റി ക്യാഷുകർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുക കൈമാറും അത് വീക്കിലും മാസത്തിലൊക്കെയാണ് അത് ശരിയാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓൺ ദി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നോക്കുന്ന താഴത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്സ് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പർച്ചേസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഡെബിറ്റ് നോട്ടാണ് അപ്പോൾ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എവിടെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലാണ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ആ സൈഡ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെതാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് സാധാരണ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടാണോ ഡെബിറ്റ് നോട്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഭാഗത്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടാണെന്നും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ ഏതാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ടാണെന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ
അതുപോലെ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഔട്ട്ബാഡ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇൻവാഡ് ഇൻവോയ്സ് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബില്ലുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന ബില്ലുകളുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ബില്ല് കിട്ടും അപ്പോൾ വാങ്ങുക പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻവാഡ് ഇൻവോയ്സ് ആണ് അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നാൽ സെയിൽ ആകുമ്പോഴും ഔട്ട്വാഡ് ഇൻവോയ്സ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങോട്ടാണ് ബില്ല് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻവാഡ് ഇൻവോയ്സിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ബുക്ക് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പത്തൊമ്പാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ എ ജേണൽ ഈസ് കോൾഡ് ജേണലിലെ ജേണൽ എൻട്രീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് എന്ത് പറയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ജേണലൈസിങ് എന്നാണ് പറയുക ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഈ അക്കൗണ്ടൻസി കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രയാസമായിരിക്കും ഇൻ വിച്ച് സബ്സിഡിയറി ബുക്ക് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രീസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ജേണൽ പ്രോപ്പറിലാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ സെയിലും വാങ്ങലും അത് ക്രെഡിറ്റിനാണെങ്കിൽ കിട്ടോ അതുപോലെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രീസ് ഒക്കെ ഏത് സബ്സിഡിയറി ബുക്കിലാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സിഡിയറി ബുക്കിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോൺ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ സാധാരണ വരിക ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് വരും അത് ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോവുകയൊന്നുമില്ല അതൊരു വർഷമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് ശതമാനം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ എററുകൾ തിരുത്തുക മന്ത്ലിയിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തിരുത്തലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഏതിലാണ് ഡ്രോയിങ് എൻട്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതിൽ വരും ഈ ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയില്ലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടാവൂ എന്നറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ നമ്പറിൽ ടെലഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്തു ചെയ്യും മറുപടി കിട്ടും ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ഇനി വേണ്ടതെങ്കിൽ അതൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ